What's up mga ka-weather? It's been a while. First of all, gusto ko pong pasalamat sa lahat ng subscribers ng Meteorologist Benison Estareha dahil umabot na tayo sa more than 550 subscribers. Nagpapasalamat din po ako sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel but have been watching my video since the very beginning. Dahil po sa inyo, nakabili na ako ng mga gamit sa bahay. How I wish. Nalalapit na naman ang panahon kung saan sunod-sunod na naman yung mga bagyong parating ng ating bansa. Kaya naman for this video, we will be counting down the 5 tropical cyclone myths o yung mga mitolohiya patungkol sa mga bagyo. Kapag sinabi nating myths, ito yung mga paniniwala or assumption natin patungkol sa mga bagyo na either bahagyang totoo or walang katotohanan. For our myth number 1, di umano ay mas malakas ang mga bagyo kapag ang pangalan nito ay babae. Sure, sino ba naman ang makakalimot sa mga bagyong Yolanda noong 2013, Remain noong 2006, at Glenda noong 2014 na pawang pangalan ng mga babae? Gayunpaman, hindi rin natin dapat maliitin ang mga bagyong Ondoy noong 2009, bagyong Pablo noong 2012, at mga bagyong Rolly at Ulysses nito lamang 2020 na pawang pangalan naman ng mga kalalakihan. We also have to take note na ang lahat ng local names ng mga bagyo sa Pilipinas simula noong 1963 hanggang taong 2000 ay mga babae. Ito siguro ang dahilan kung bakit karamihan ng mga naabutan ang bagyong Rosing noong 1995, bagyong Ilyang noong 1998, at bagyong Telma noong 1991 ay sinasabing mas malakas ang mga babaeng bagyo. Sa makatawid, nagkakataon lang na meron tayong malalakas na mga babaeng bagyo at hindi rin natin masasabi na malakas ang isang bagyo base sa kasarian nito. Magtungo naman tayo sa ating myth number 2 kung saan di umano, pwede tayong gumawa o sumira ng isang bagyo. Noong taong 2013, lumabas ang isang balita na produkto ng microwave pulse emission technology ang Super Typhoon Haiyan or Yolanda sa Pacific Ocean. Mabilis itong kumalat sa social media pero agad din itong pinabulaanan. As we all know, ang tropical cyclone or bagyo ay isang natural phenomenon. Meaning nabubuo ito with a low pressure weather disturbance, mataas na moisture content, or kalmadong hangin mula sa lupa hanggang sa atmosphere. Sa dami naman ng bagyong pumapasok ng Philippine Area of Responsibility, meron din nagsasuggest na bakit hindi na lang natin patayin ang mga bagyo bago sila tumama sa lupa. Andiyan yung mga paraan tulad ng cloud seeding sa paligid ng mata ng bagyo, pagtatayo ng nuclear station sa Pacific Ocean, pagpapalamig ng tubig dagat sa dadaanan ng bagyo, at marami pang iba. Bagamat may mga pag-aaral na patungkol dito, wala pang napapatunayan sa mga ito. Kaya naman, pinangahawakan pa rin natin na ang bagyo ay natural na humihina kapag tumatama ito sa lupa lalo na sa bulubundukin. Humihina rin ito kapag pumupunta ito sa ibabaw ng malamig na tubig o tumatawid sa dry na hangin. Hindi ito tahasang namamatay sa manual na paraan. For our myth number 3, marami nagsasabi na pwede magsanib ang dalawang bagyo para makabuo ng isang malaking bagyo. Habang yung part kung saan pwede magsanib yung dalawang bagyo ay posible, yung part naman kung saan pwede nating i-add yung lakas at yung laki ng dalawang bagyo ay hindi naman posible. Nagsasanib ang dalawang bagyo sa paraan tinatawag na Fujiwara effect. Nagsisimula ito kapag ang dalawang bagyo na at least 60 km per hour ang lakas at 1,400 km ang pagitan sa isa't isa ay mistulang nagsasayaw or umiikot around an orbit. Sa Fujiwara effect, may case na tinutulak palayo ng malakas sa bagyo ang mahinang bagyo. Pero may case din na kapag 300 km na lamang ang layo nila sa isa't isa, posible na silang magsanib. Mas mananaig kung sino sa dalawa ang mas malakas habang i-absorb naman ang mas mahina. Isang halimbawa ng Fujiwara effect ang pinakita ni na bagyong Pepeng at Kedan noong October 2009. Nagkaroon ng Fujiwara effect noong bumagal ang pagkilos ni bagyong Pepeng after niya mag-landfall sa Northern Luzon. Dahilan upang makahabol itong si Bagyong Kedan na nakabuntot lamang kay Bagyong Pepeng. Luckily, hindi na nag-landfall at lumayo na ng bansa itong si Bagyong Kedan at hindi na sila nagsanib pa ni Bagyong Pepeng. Naging matunog naman recently ang myth number 4 kung saan di umano, walang tumatamang bagyo sa Pilipinas tuwing panahon ng tag-init. Marami ang nagulat nang biglang nabuo si Bagyong Bising nito lamang April 2021. Mas marami pang nagulat ng halos naging super typhoon ito. Hindi kasi pangkaraniwan na nagkakaroon tayo ng bagyo tuwing hot dry season. Pero hindi ibig sabihin na imposible ito. Simula taong 1948 hanggang 2021, nasa 22 na nabagyo ang pumapasok ng Area of Responsibility for the month of March, 35 naman sa buwan ng Abril, and at least 69 sa buwan ng Mayo. 
Ilan sa mga latest na bagyo na pumasok sa panahon ng tag-init ay si nabagyong Ambo nito lamang May 2020 at si Bagyong Krising noong April 2017. Base sa pag-asa, meron tayong mga taon na wala talagang bagyo na pumapasok ng ating bansa tuwing tag-init habang may mga taon naman na naglalaro from 1 to 3 ang pumapasok na bagyo tuwing hot dry season. Last but not the least is our myth number 5 kung saan napapansin ng karamihan that there is a calm before the storm. Tuwing may parating na bagyo, naobserbahan ng karamihan na parang tumatahimik ang paligid, mainit at maaraw, at kalmado ang mga alon at hangit. Nakaka-experience sila ng magandang panahon kahit nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 at number 2 sa kanilang lugar. May mga nakakapansin din na nagiging kulay pula or kulay violet ang kalangitan ilang araw bago tumama ang bagyo sa kanilang lugar. However, ang lahat ng ito ay hindi nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa na lang tuwing panahon ng tag-ulan, malayo pa lang yung bagyo ay nakakaranas na ng mga pag-ulan ang Visayas, Mindanao at Palawan dahil ini-enhance ng bagyo ang habagat. Madalas pa ay hindi sila mismo yung tinatamaan ng nasabing bagyo. So technically, there's a storm before the storm. May instances naman na tuwing panahon ng amihan, maganda ang panahon dun sa mga lugar sa ilalim ng bagyo bago at habang tumatawid dito sa lupa. So technically, parang merong calm before the calm. Corny. And that wraps up our 5 tropical cyclone myths. Kung meron pa kayong mga alam na paniniwala patungkol sa mga bagyo, i-comment nyo lang po sa baba at pwede natin niyang i-compile for another video. Please like this video at subscribe pa rin po sa akin channel para makagawa pa ako ng maraming videos just like these. Till next time mga ka-weather!